हेलो गाइस आपको स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू में दोस्तों आज का टॉपिक है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन इन पाइथन इंट्यूशन दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी ठीक है यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आप वहां जाकर उसे चेकआउट कर सकते हो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और कुछ आपको बिल्डिंग मॉडल्स के बारे में बताया था आई बटन में लिंक मिल जाएगा जाकर चेकआउट कर सकते हो आज हम बात करने जा रहे हैं कॉस्ट फंक्शन के बारे में ठीक है देखते हैं कि मल्टीपल इनियर रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है ठीक है जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि हमारे पास लिखा हुआ है ये है हमारा कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला ठीक है हमने ये वाले कॉस्ट फंक्शन पहले सिंपल इनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा था ठीक है तो यदि आपको इसके बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा सिंपल इनियर रिग्रेशन के कॉस्ट फंक्शन की आप पहले उस वीडियो को जाकर देख लेना बिकॉज उसके बाद आपको ये वाली वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी मैं नहीं चाहता कि आपको मैं ये सारी चीजों को समझाने में ज्यादा टाइम वेस्ट करूँ ठीक है दोस्तों इसलिए आप वो वाली वीडियो जाकर देख सकते हो ठीक है अब देखते हैं इसमें जो सा हमारा जे और थीटा जीरो थीटा वन अप टू थीटा एन है इसे हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन ठीक है और जो सा हमारा एच थीटा एक्स है उसे हम क्या वो क्या होता है हमारा प्रेडिक्शन मतलब कि जो सा हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला है वो इसके अंडर आता है ठीक है ये सारा सारे के बारे में आपको मेरे ख्याल से पता ही होगा ठीक है जो सा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है इसमें बस एक ही डिफरेंस है कि इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं उसकी वजह से यहाँ पर थीटा जीरो थीटा वन अप टू थीटा एन है ठीक है नहीं तो जो यदि ये सिंपल इनियर रिग्रेशन होता तो यहाँ पर थीटा जीरो एंड थीटा वन होना था बिकॉज वहां पर एक कॉलम की हेल्प से हमने दूसरे कॉलम को प्रेडिक्ट करना होता बट यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स की हेल्प से हमने प्रेडिक्शन करनी होती है इसलिए यहाँ पर थीटा जीरो से लेकर थीटा एन तक हमारे पास वैल्यू है ठीक है और जैसे कि हमारा सिंपल इनियर रिग्रेशन में होता था कि हमने जो की जे की वैल्यू होती थी उसे मिनिमम करना होता था हमारा मेन गोल होता था कि हम मिनिमम टू मिनिमम जे की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके विद द हेल्प ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट ठीक है अब आगे बात करते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के बारे में ठीक है जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या होता है ये थीटा जे और उसके बाद थीटा जे माइनस और उसके बाद ये हमारा है अल्फा डेरिवेटिव ऑफ जे थीटा मतलब की हमने क्या करना है ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे सिंपल इनियर रिग्रेशन के ग्रेडियंट डिसेंट से ठीक है बस डिफरेंस यही आ रहा है कि हम थीटा जीरो अप टू थीटा एन तक लेकर जा रहे हैं ड्यू टू जैसे कि मैंने आप बहुत सारे फीचर्स की होने की वजह से ठीक है दोस्तों बाकी सारा सेम है जैसे सिंपल इनियर रिग्रेशन में था इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो को भी और क्वास फंक्शन वाली वीडियो को भी आई बटन में लिंक पड़ा है वह आप वहां जाकर उसे देख सकते हो यदि आपको उसके बारे में पता है तो ही आप इस वीडियो को देखना ठीक है अब आगे हमें पता है जो सा जे होता है इसे हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं ठीक है अब जो सा हमारा ये फॉर्मूला है ठीक है इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं मतलब कि जो कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला है उसे पुट आउट कर सकते हैं वन अपॉन एम अब सेलन ऑफ आई टू एम ऑफ एच थीटा एक्स माइनस वाई उसका हो स्केर ये सारा हमने पहले भी पढ़ा है जो हमारा ये वाला फॉर्मूला था आप देख सकते हो यहाँ पर ठीक है दोस्तों बिल्कुल सेम फॉर्मूले को मैंने यहाँ पर लिख दिया है ठीक है ड्यू टू डेरिवेटिव ये जो सा आंसर आया ना ये डेरिवेटिव के बाद आया मतलब कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ जे कर देंगे उसके बाद जो सा फॉर्मूला हमारे पास आएगा वो ये होगा मतलब कि जो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होगा उसमें हमने इस फॉर्मूले को पुट करना है इंस्टेड ऑफ दिस बिकॉज जो सा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल होता है वो डेरिवेटिव को समझ नहीं पाता इसलिए हमें पहले ही डेरिवेटिव मैनुअली करना पड़ता है इसलिए जब भी हम पुट आउट करेंगे ग्रेडियंट डिसेंट को इन पाइथन वो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम उसे सॉल्व करेंगे ठीक है दोस्तों ये हो गई बात ग्रेडियंट डिसेंट की अब आगे बात करते हैं अब बात करते हैं फीचर स्केलिंग के बारे में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास डाटा सेट क्या होता है एक होती है हमारे पास गिवन वैल्यू और दूसरी वैल्यू को हमने प्रेडिक्ट करना होता है ठीक है अब क्या है कि हमें पता है हो सकता है जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है कि एक हाउस है उसका साइज गिवन है हमारे पास जैसे थाउजेंड टू थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड ठीक है और हमने साइज की हेल्प से हमने फाइंड आउट करना है कि उसमें कितने नंबर ऑफ बेडरूम्स होंगे ठीक है और हमारा मेन गोल ये है फीचर स्केलिंग का कि जो उसके स्केल्स हैं स्केल्स के क्या मतलब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर जीरो से लेकर वन थाउजेंड उसके बाद टू थाउजेंड थ्री थाउजेंड मतलब कि जो इसके यूनिट्स होंगे मतलब कि साइज के यूनिट्स कौन से होते हैं फूड वगैरह ठीक है और जो सा बेडरूम है वो तो नंबर्स की फॉर्
ठीक है और जब वो लर्निंग प्रोसेस में जाएगा तो वो कुछ ऐसे बिहेव करेगा मतलब कि पहले यहाँ पर था उसके बाद यहाँ पर गया फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ और यहाँ पर मतलब कि उसको लोकल मिनिमम में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा यदि आपको लोकल मिनिमम के बारे में नहीं पता ग्रेडियंट डिस्टेंट की वीडियो में मैंने इसके बारे में भी बात की है ठीक है और जब मैं फीचर स्केलिंग कर दूंगा मतलब की जो जो ये डाटा सेट था यदि मैं इसकी फीचर स्केलिंग कर देता हूँ तो उसके बाद क्या फायदा होता है मुझे वो देखते हैं मैंने क्या किया फीचर स्केलिंग कर दी उसी डाटा सेट की जो हमारे पास था साइज और नंबर ऑफ बेडरूम्स की ठीक है और अब क्या हुआ जो आप देख सकते हो सिमिलरली कि यहाँ पर जो सा ग्रेडियंट डिसेंट का सर्कल था वो प्रॉपर सर्कल्स की फॉर्म में आ चुका है अब फायदा पता क्या होगा जब हम लर्निंग करेंगे ना तो हमें इतना घूम कर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मतलब कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो पहले यहाँ पर था हमारा लर्निंग रेट उसके बाद यहाँ गया फिर यहाँ 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 मतलब की हमें लोकल मिनिमम के जाने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगेगा मतलब कि ये कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है ठीक है बट आफ्टर फीचर स्केलिंग हमारा जो सा पाथ है वो कुछ ज्यादा ही लीनियर हो जाता है मतलब कि हम लोकल मिनिमम पर जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे ठीक है दोस्तों ये बात होगी फीचर स्केलिंग के बारे में मैंने बहुत ही ज्यादा इजी वे में आपको बता दिया कि फीचर स्केलिंग क्या होती है ठीक है अब बात करते हैं कि फीचर स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है ठीक है यदि हमने अप्लाई करना हो फीचर स्केलिंग तो उसे अप्लाई करेंगे कैसे उसके बारे में बात करते हैं हमने क्या करना है इसका एक मेथड होता है मीन नॉर्मलाइजेशन ठीक है ये क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि हमें पता है एक्स वन क्या होता है हमारा इनपुट जिसे हम एज अ इनपुट देते हैं हमारे केस में साइज था साइज ऑफ द हाउस था ठीक है तो हमने क्या करना है जो भी हाउस का साइज होगा ठीक है उसे यहाँ पर पुट आउट करना है और उसे माइनस कर देना है एवरेज ऑफ द साइज मतलब कि जितना भी हमारे पास डाटा सेट प्रेजेंट होगा मतलब कि हाउसेस का जो भी साइज प्रेजेंट होगा उसका हमने एवरेज ले लेना है और उस पे यहां पर फिल आउट कर देना है उसके बाद डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन मैक्स माइनस मीन का मतलब ये है कि जिस हाउस का बहुत ज्यादा लैंड है ठीक है मतलब की जिसकी मतलब जो सा एरिया ज्यादा है उसे सबसे ज्यादा है ठीक है उसे माइनस कर देना सबसे कम एरिया के साथ फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास बहुत सारे हाउस का एरिया गिवन है हमने उनमें से सबसे ज्यादा जिसका सबसे ज्यादा एरिया होगा ना उसे यहाँ पर फुट आउट कर देना है और जिसका सबसे कम होगा उसे यहाँ पर पुट आउट कर देना है ठीक है और इसे सॉल्व करना है सॉल्व करने के बाद आपके बाद एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी इससे क्या होगा आप फीचर स्केलिंग कर पाओ ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद आपको पता लग गया होगा कि फीचर स्केलिंग क्या होता है ग्रेडियंट डिसेंट इसमें जो सा हमारा मल्टीपल इनिग्रेशन है इसमें ग्रेडियंट डिसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ठीक है इसी के साथ हमारा जो सा ग्रेडियंट जो सा मल्टीपल इनियर रिग्रेशन है उसकी इंटुएशन खत्म हो जाती है अगली वीडियो से हम प्रैक्टिकल पार्ट इसका शुरू कर देंगे आज के लिए बस इतना ही अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ टेल दन गुड बाय